Karibu mtazamaji wa kipindi cha ujenzi kwenye kipindi cha ujenzi siku ya leo kuna vitu vizuri sana sehemu yetu ya kwanza ya site tunaangalia namna bora ya kuboresha nyumba ambayo imechorwa imejengwa katika muonekano wa kizamani na kufanyiwa finishing ya kisasa tutaona tiles nzuri skimming nzuri na kufanya nyumba hii ionekane sasa ya kupendeza kwenye fahari ya nyumba tunaongelea kuhusiana na royal furniture pani ambazo utazikuta kwa mfalme na wewe sasa nyumbani kwako unaweza kazitumia na kufanya nyumba yako ikaonekana yenye mahadhi ya kifalme furniture hizi zinatoka Uturuki karibu sana niandikie maoni yako kwenye ujenzi @tv.tv tembelea kwenye social media zetu andike East Africa TV kwenye mtandao wa X mtandao wa Facebook pamoja na Instagram kipindi hiki kiangalie tena kwenye YouTube ya East Africa TV pia tembelea kwenye account yangu andika baselisa_john toa maoni yako pale kwenye Instagram kuhusiana na kipindi hiki cha ujenzi na wale tunaotaka kutangaza biashara kupitia kipindi hiki cha ujenzi hii ni fursa pekee unaweza kaitumia kutangaza biashara yako kupitia kipindi hiki cha ujenzi karibu sana katika kipindi cha leo Tazamaji wa kipindi cha ujenzi kwenye kipindi cha ujenzi siku ya leo tuna topic nzuri sana kuhusiana na namna ambavyo unaweza kaibadilisha nyumba yako ile ya zamani ambayo babako alijenga sasa wewe unataka ionekane ya kisasa unaitransform vipi kwenda kwenye nyumba ya kisasa tuko na mtaalamu Ima Mauki ndiye mtaalamu leo kwenye kipindi cha ujenzi atakwambia kwa namna gani ameweza kuitoa hii nyumba kutoka kwenye muonekano wa kizamani kwenda kwenye muonekano wa kisasa na ni finishing gani anafanya sasa hivi huko ndani ambayo mwenye nyumba akikaa hataisi yupo kwenye nyumba ya kisasa kabisa Unajua ima tumekuzoea kwenye kupaua majengo ya kisasa miaka mingi ndio kazi yako umebobea huko eh lakini sasa hivi unachukua nyumba kuanzia kwenye linta unaipeleka mpaka kwenye finishing eh sasa hebu tuambie kwanza hii nyumba mimi nilipofika hapa nikaanza kuona kuna nyumba kama ni ya zamani afu nikafika huko ndani nikakuta umeanza kuweka touches za kisasa kabisa hebu tuambie ilikuwaaje mteja wangu alikuwa na wasiwasi itakuwaaje je tubomoe au tufanye vipi nikamwambia hapana tutaanza kubadilisha kuanzia mfumo wa roof na tutaenda kadri inavyowezekana na kadri inavyotakiwa kwa kushauriana mimi napenda kushauriana na wateja basi tukakubaliana tuanze ku modify. Tukaanza kwenye roof akasema yes. Sasa na sasa hivi tumeendelea na final touch up na finishing hizi kama unavyoona skimming gypsum na nje landscaping na garden na vitu vingine. Lakini nia hasa ni to transform kuibadilisha. Tukianza na kwenye hapo ulipoanzia kwamba ulifika hapa ukakuta pa ukaambiwa bwana mimi hapa nataka contemporary design ukafanya nini nikamchorea kidogo nini natakiwa idea yangu akaipenda so haikuwa contemporary 100% tukaiweka roof ya low pitch uh -huh. kwa low pitch ikakubali na ikaita vizuri kwa hiyo tukaendelea kubadilisha ile muonekano wa nje kuweka vi canopy kidogo kutoa baadhi ya, ya baraza kama hivyo ikakubali kwa tunaendelea nyumba renovation kubomoa na kujenga kubomoa na kujenga ni kawaida sana kwa sababu unataka ile unakuweka vile mnavyotakanyie sasa kuongezea nakshi kwenye kuta mkasema mkaanza kufanya nini sasa kwenye vibaraza sio nguzo ile ni slab ndogo ambazo uh -huh. hazitumii material kubwa kwa sababu hazina mzigo kwa sababu ya madirisha kwa sababu tunafahamu kwenye madirisha kwa slope ndogo ikiwa tu dirisha iliko hivi kwanza haipendezi inakuwa kama hole sasa na licha ya kuwa kama hall maji nayo yana yana slide yana slide yanaingia na kuharibu aluminium au grills kwa hiyo tukaweka hizo touch up pia nyumba hii ina ukubwa gani na uliweza vipi kupata maana mfumo huu wa corridor katikati ni nyumba ya kizamani lakini wewe umeiongezea thamani kwa kuweka vitu gani ya yeah, hii nyumba kama unavyoona mm. ili kubadilisha mfumo ilikuwa corridor katikati kama unavyosema mm. tukaweka hiyo open kitchen ili siwe ile kodo moja kwa moja mm. na sehemu moja tukaongeza ndio maana muone ina vyumba vinne kwa sababu hiki moja ilikuwa ni sehemu tu kwa tukaona tuifanye ni chumba at least la prayer room 
hiyo tuipe kazi ili tuondoe ule uzamani sasa kwamba kama nyumba ya wapangaji mm. eh kwa hiyo ina tunazidi kubadilisha tunazidi ku 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 renovate inakaa sawa hii nyumba mm. pia ina madirisha makubwa mengi sana. alafu makubwa yeah faida yake ni nini kweli design yote ni katika kubadilisha ule muonekano mm-hmm. tulishazoea ukiona nyumba nyingi ya kizamani imeenda hivi kama trend madirisha yanakuwa yamejipanga panga vile vile kama trend lakini sasa hii yote ni ile katika kubadilisha tunataka hewa na ndio maana unaona sebuli kubwa jiko kubwa dining kubwa sasa uweze ukawa una chumba kikubwa afu kadirisha kadirisha kadogo unakuwa kama una kichwa kubwa afu mpaka kapelo kafupi sasa inakuwa tena haupendezi yani inakuwa ipendezeshi kuna nyumba nyingi nikiangalia za kisasa ambazo ni contemporary achana na nyumba ambazo watu wanapenda maua mengi lakini naona hapa umepiga gypsum ambayo ni simple sana kwa nini wanasema urembo pia ukiwa too much inakuwa inafika mahali una wewe ndio unaeka ukuona kila siku anayekuja anaona sawa kila wewe unayeona kila siku unachoka wengi utakuta anabadilisha takaiti au nitolee hichi anaona akina tena kazi kwa hiyo hapa tunaweka almost kwa vile ujenzi unaendelea so flat urembo upo ila hautakuwa huwa too much ndio maana unaona zijatumika mbao okay. e, kwa hiyo utatumika urembo wa gypsum yule yule tunazichonga zinavyoweka tunazibandika Mtazamaji, namna gani unaweza ukabadilisha nyumba yako ya zamani? Eh, najua una nyumba ambayo pengine uipendi. Sasa umejifunza leo hapa. Kama nyumba yenu basi mmepangisha kila chumba, unaweza ukaibadilisha. Ikawa nyumba ya kisasa kabisa na ikapendeza sana na ukapata design nzuri na nyumba yenu ikaonekana ya kisasa. Lakini kingine pia kwenye hii nyumba ima ni mnaweka tiles. Eh? Hebu eh, tuambie kwa habari ya tiles kwa sababu pia Muonekano wake ni very classic sio tiles yenye maua ya kuchoka sana yani kuna rangi unaweza ukapaka na ukaona utaota ovyo yani au labda mawazo kwa hiyo mteja yeye anapenda vitu simple huyu mteja wangu ndio maana tukaleta hizi tiles ambazo tumezipata madukani ni tiles tu quality nzuri na ndio hazina mambo mengi simple lakini zinavutia kwa hiyo kwenye hii design ya tiles sasa mmejengaje ni square tu au mmeweka mbwembwe tu? Ah hii ni square. Hizi tiles zimejengwa square ambayo pembeni itapita skirting. Lakini skirting haitakuwa tiles itakuwa ni ya, ya cement na sandsina. Eh kwa hiyo ndio itatumika kwa tiles hii ambayo tupo nayo. So kitu unachoweka uangalie na maisha sio tunaweka imependeza sawa lakini unakuja unamteza mtu usafi kila wakati sa nyingine mtu anajua aina ya watoto wake walivyo kwa hiyo tumeshauriana na sample anatoa yeye na tunaendelea kufanya kazi tuko kwenye finishing ya floor lakini pia ina, inaenda ukuta ukoje ukuta wako ukuta upo vizuri kwenye skimming tunaenda vizuri kwa sababu kwanza plaster ilizingatiwa inafanyika vizuri mafundo wanafanya vizuri ni yani mwaka wa kute watu nyumbani tutawakaribisha kula mbuzi mtazamaji wa kipindi cha ujenzi bwana haya ndio mambo mazuri unapokuwa unajenga nyumba yako unafikiria kufanya marekebisho kwa nyumba yako ya zamani ima ameweza kukupa tips muhimu sana labda ima kwa uzoefu wako sasa utuambie kwa sababu wana wenye nyumba za zamani ni wako wengi na wanafikiria kubadilisha nyumba zako hebu tuambie tips muhimu sana kwanza kabla ya kuvunja nyumba Unaweza ukavunja afu kaja kujikuta unajenga kitu ambapo vile ulivyovunja viko pati ya viko pati ya vile ulivyotoa. Kwa ni vizuri kushauriana na je kuvunja nini kiwekwe mbadala na, na kwa sababu kwenye ku pia kuna gharama. Sasa ili kuto ili kupunguza hizo gharama kuna vitu vinaweza vikarudi ambavyo vilivunjwa. Kwa ni vizuri shauriana na wataalamu au wasiliana na sisi pia tunakuja tunashauriana ambao renovation yako ikawa ya gharama na full kuliko ukaingia hapa se kama unaanza moja. Mtazamaji wa kipindi cha ujenzi huyo ni Emmanuel Mauki, mtaalamu kwenye masuala ya ujenzi kwa muda mrefu sana na akikupaulia nyumba utafurahi kwa sababu hiyo ndiyo sekta yake kubwa na amekuepo hapo kwa muda mrefu. Mimi naitwa Emmanuel Mauki jina maarufu Emma Mapaa ambao ni jina la kazi tunazozifanya. Nime specialize kwenye roof kwa maana ya kupaua. 
na shughuli za ceiling kwa maana ya gypsum board na vitu vingine ambavyo vinahusiana na ceiling kuboresha kazi yangu sasa hivi nafanya ujenzi kwa ujumla ambapo tunashirikiana wenzangu tunafanya kuanzia msingi au tukikuta nyumba ambayo imeshajengwa inahitaji finishing tunafanya finishing yes napatikana kwa namba ya simu ya 0715 79 78 na katika mtandao wa Voda napatikana kwa 0769267658 pale Instagram utaandika ema mapaa Niandikie maoni yako kwenye ujenzi atetv.tv unaweza kutembelea kwenye social media zetu andika East Africa TV kwenye mtandao wa X Instagram pamoja na Facebook pia kipindi hiki kiangalie kwenye YouTube ya East Africa TV pia tembelea kwenye account yangu andika basilisa_john toa maoni yako pale kuhusiana na kipindi hiki cha ujenzi Mtazamaji wa kipindi cha ujenzi karibu sana kwenye sehemu yetu hii ya fahari ya nyumba na leo tuna vitu vizuri sana kwa ajili ya chumba chako kwa ajili ya sebule yako kwa ajili ya dining yako tunaongelea kuhusiana na samani za ndani zenye mahazi ya kituruki hizi ni royal furniture ambazo zina muonekano mzuri sana ukizitazama lakini pia zinaonekana kuwa zina mvuto zaidi Tuko hapa na Muhammad ni mtaalamu kwenye masuala ya ujenzi kwa miaka mingi lakini leo tuko naye kwenye upande wa samani za ndani atuambie kwa nini amekuja na samani za Kituruki zenye mahazi ya Kituruki Bwana mimi kwenye ujenzi bwana kuna kipindi nilikuwa natafuta kujua hizi royal furniture eh ni ni ni, ni furniture ambazo mara nyingi sana unazikuta kwa wafalme ehe tuambie wewe kwa upande wako ni kitu gani hasa kimekuvutia mpaka ukaamua kuanza kuja kufanya design za nyumba za watu kwa kutumia samani hizi Asante ndugu mtangazaji kwa swali ambao umeniuliza uh, tumeona ndugu wa Tanzania wanasafiri nchi tofauti tofauti kwenda kuzitafuta hizi royal furniture kwa sababu kwanza zinapezelesha nyumba lakini pia ni madhubuti zaidi zinasaidia ku yani zina, zinafanya nyumba kutoka katika nyumba ambazo tumezoea kugeuka kwa nyumba za makasiri yani za kifalme. Kwa hiyo tumeona tunasogezea huduma kwa ajili hizi furniture ili waweze kuzi kuzipata kirahisi zaidi. Zinakuja kwa muundo wa sofa zetu za kawaida au staili yake ni ya tofauti? Ah kusema kweli staili yake ni ya kitofauti na sisi tumeamua kuleta varieties choices yani choice tofauti tofauti. Kwa mfano kuna royal furniture za Kiarabu lakini pia tumeleta Italian style, tumeleta eh, classic eh, style za furniture. Kwa hiyo tume, tumegusa engo zote ambazo kila mmoja atachagua style ambayo anataka kuenda. Okay. Kwa mfano hii set ambayo tumekalia hapa. Hii ni ni royal furniture ya style gani? Hii ni ya kutoka Uturuki. Mm -hmm. Ni style ya Kituruki ambayo imeunganishwa na dhahabu halisi yani imesimikwa na dhahabu halisi ambayo haiwezi kupauka na inaweza kudumu kwa muda mrefu lakini pia imetumika mbao halisi yani hardwood ambayo ndio inaifanya hii royal furniture ziweze kukaa kwa muda mrefu zaidi okay na seti yake inakuwa na viti vingapi tofauti labda na masofa yetu ya kawaida hii seti yake inakuwa na eh, ya viti vitatu moja alafu inakuwa ya kiti kimoja inakuwa viti vinne na viti viwili yani ya seti ya kiti ya, ya kukaa watu wawili inakuwa moja. Okay. Kwa hiyo kwenye siti ngumu ya style hii maana yake watu wangapi wanaweza kukaa kwa wakati mmoja? Ah inategemea na ule ukubwa wa siti ngumu ambao mteja anaamua ku accommodate kwa mfano kuna mwingine ana siti ngumu kubwa ambao anaamua labda anataka kuweka furniture seti moja ama mbili ama tatu kutokana kulingana na ukubwa wa siti ngumu yake. Kwa hiyo yeye mwenyewe mteja ndo anakuwa na option na kulingana na sisi ushauri wetu tutakao mpatia kutokana na ukubwa wa, wa ile eneo lake. 
setting ya hizi furniture zenyewe zinakuwa na muundo kwa inakuwa imesukwa ime lakini pia inakuwa inaonekana kwa mbao sehemu kubwa inakuwa inaonekana ambazo zimechongwa kwa maua mazuri. Yes, yani setting set, setting yake eh, kuna ambazo zime imetawala sehemu kubwa ya mbao kuliko ile sehemu ya, ya sofa yani ya ya ya, 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 ya cushion. Alafu kuna nyingine ambazo imetawala sehemu ya cushion na mbao imekuwa sehemu kidogo. Kwa hiyo inategemea na mteja mwenyewe ataamua yeye anapendezewa na nini. Kwa tumeweka option zote hizo mbili kuweza kuwa, kwa mteja kumpa option ya kuweza kuchagua. Na style hii inaweza ikaenda mpaka kwenye dining table yao inakuwa na muundo huo. Yes kwa sisi tulivoleta tumeleta e, inakuwa full set. Yaani e, set ya, ya sitting room ambayo inakuwa na, na dining table yake na inakuwa na zile side table pia inakuwa nayo. Kwa hiyo inategemea na mteja anataka kufanya vipi anataka full set au anataka nusu set pia yote tunauza. Okay. Sasa kwenye upande wa chumbani kuna kitanda ambacho na shenyewe kina mahadhi ya royo kama hivi. Yes, uh, vipo varieties na pia tunategemea kuleta zaidi na zaidi ili kuwasogezea huduma hii. Kwa hiyo kama unavyoviona katika showroom yetu hapa vipo vya kila aina ya style. Kuna vitanda na dressing table yake na side table na pamoja na sehemu ya kuwekea kutundukia viatu au kuwekea nguo pia zipo. Kwa hiyo itategemea na option ya mteja yeye anataka nini. Sehemu kubwa ya design yake ni nini kwenye tofauti na vitanda vingine vya kawaida ambavyo tumevizoea? Ah sehemu kubwa inatawaliwa na mbao ambazo zina urembo na nakshi ya kuvutia. Kwa hiyo hiyo ni sehemu kubwa na sehemu nyingine ni kwa ajili ya e, godoro ambayo inakuwa ni godoro la high standard ambayo linamfanya mteja asiwezi kupata maumivu ya aina yoyote yani. Inakuja pamoja na dressing table na side table za pembeni. Pamoja na kiti ambacho e, yule e, mteja anaweza kukaa kwenye hicho kiti na kuweza kufanya makeup na shughuli zingine. Mtazamaji huwa kipindi cha ujenzi bwana unapofanya design ya nyumba yako sasa hivi hasa kwenye upande wa bedroom kuna royal eh, royal furniture ambazo ni nzuri sana. Eh, ukiziangalia zinapendeza sana kwa sababu design yake ilivyotengenezwa imetengenezwa kwa mahadhi ambayo yanakuwa na mvuto zaidi. Lakini mimi kuna 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 dining hapa nimeiona ni ya kipapa sana. Eh, <laughs> unaweza ukala wali maharage bwana. Yaani pale kiukweli unaweza kula hata makande, wachilia mbali wale haragi. Eh. Kwa sababu haikulimit kula unachokitaka. Okay. Bali inaenda kuongeza tu thamani ya urembo wa nyumba yako. Kwa kweli dining table yake inapendeza sana na vile viti mimi vimenifurahisha sana. Kiasi kwamba kile kio pale juu na uh, ukiula chakula pale kwa kweli hata kama umekula wali maharage una enjoy tu unaona safi. Yeah yeah. 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 <laughs> chakula kinapata kushuka vizuri. Chakula kinapata kushuka vizuri. Yes. Yeah. Okay. Sasa kwenye 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 kubadilisha nyumba Unadhani imefikia mahali sasa Muhammad watu watoke kwenye masofa yetu yale na kuja kwenye hizi furniture ambazo unajua ukiwa na hii furniture ina, ina, inabadilisha kabisa hadhi ya nyumba yako Si vibaya kuwa na furniture za nyumbani hizi ambazo zinazongezwa na local uh, lakini ni, ni vizuri zaidi pia na wao kujifunza kupitia hizi furniture ambazo sisi tunazileta ili kuendana na standard ya dunia inavyokwenda Kwa hiyo nina imani kwa kwa hatua hii ambayo tumefikia ya kuleta hizi royal furniture hapa nchini zitasaidia pia kwa vijana nao kuapa kuapa kuamsha waweze ku, kujiboresha katika kazi zao hizi ambazo zinatengenezwa mitaani na kuwa za, za kiwango kama hizi mambo ni mazuri na umeweza kujionea vitanda vizuri sana dining za kisasa lakini pia tumeweza kuona sitting room ambayo ni royal ni furniture ambazo ni nzuri sana unakuwa unakaa very comfortable lakini pia zina mvuto eh? rangi inakuwa na mvuto sana laba kwa kumalizia Mohamed hizi hizi furniture naona zinakuwa na kitambaa cha maua dhana yake kubwa ni nini zinaweza kuja katika muonekano tofauti tofauti Uh, dhana kubwa ya kuweka kitambaa cha maua ni kuongeza tu urembo na kuonyeshwa kwamba uh, kwenye royal furniture urembo ndo unaohitajika lakini uh, unaweza kuweka uh, uh, unaweza kuweka bed sheet unayoitaka style unayoitaka itategemea na wewe mwenyewe unapendaje 
Mtazamaji wa kipindi cha ujenzi hayo ndio mambo machache tunapoanza mwaka unaanza na vitu vizuri nyumba inapendeza fani cha nzuri na kwenye fahari ya nyumba naamini kabisa umeweza kupata kitu kizuri leo kwa kuona vitanda meza pamoja na setting room ya kisasa sana ambayo ni ya royo ambayo inaonekana ya kuvutia sana shukrani sana Mohamed asante sana karibuni sana Shukrani sana. Mtazamaji niandikie maoni yako kwenye ujenzi @tv.tv. Unaweza kutembelea kwenye social media zetu ukaandika East Africa TV kwenye mtandao wa X, Instagram pamoja na Facebook. Pia unaweza kukiona kipindi hiki kwenye YouTube ya East Africa TV. Ukatoa maoni yako pale kuhusiana na kipindi hiki cha ujenzi. Mtazamaji wa kipindi cha ujenzi na kushukuru sana kwa kutazama kipindi cha ujenzi siku ya leo tumeweza kujionea sitting room ya Royal Furniture tukatoka hapo tukaangalia na kitanda kizuri cha Royal Furniture bwana nyumba nzuri vitu vizuri mambo yanakwenda na wakati umeweza kuyaona kupitia kipindi cha ujenzi siku ya leo ni kuahidi tu wiki jeo katika kipindi cha ujenzi tutakuwa na vitu vizuri sana hapa na tutakuwa na vitu ambavyo vitakupa muonekano mzuri wa nyumba yako wewe kama unajenga nyumba za apartment unajenga nyumba za kupangisha wiki jeo angalia kipindi uweze kuona namna bora ya kuendeleza ujenzi wa nyumba za kupangisha vitu gani uweke vitu gani usiweke ili mradi wako uweze kuwa na matokeo mazuri na kwenye fahari ya nyumba tutakuwa na vitu vizuri hapa namna bora ya kupendezesha nyumba zetu mambo yote hayo ni katika kipindi cha ujenzi wiki ijayo niandikie maoni yako kwenye ujenzi atetv.tv tembelea kwenye social media zetu andika East Africa TV kwenye mtandao wa X Instagram pamoja na Facebook kipindi hiki pia kinapatikana kwenye YouTube ya East Africa TV na we unayefanya biashara ya vifaa vya ujenzi unauza furniture unauza viwanja unajenga nyumba tumia fursa hii kuweza kuwatangazia watazamaji wangu biashara zako na wao watakutafuta utapata faida kubwa kupitia kipindi hiki cha ujenzi ni wewe tu sasa tumia fursa hiyo nikutakia siku njema na tukutane tena wiki ijayo